இந்த வீடியோவில் நைன்த் டைப்பு டென்த்து டைப் லெவன்த் டைப் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நைன்த் டைப் என்னன்னா ப்ராப்பர் சப்செட் லெட் ஏ அண்ட் பி பி டூ செட்ஸ் இதுவும் ரெண்டு செட்டு தான் கம்பேர் பண்ணணும் ஏவும் பின்னு ரெண்டு செட்டு எடுத்துக்கிறோம் இஃப் ஏ இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் பி அண்ட் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு பி அதாவது ஏ வந்து பியோட சப்செட்டாக இருக்கணும் ஆனால் ஏவும் பி ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது இந்த கண்டிஷன் தான் முக்கியமானது ஏ வந்து பியோட சப்செட்டாக இருக்கணும் ஏ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது ஏவும் பியும் ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது தென் ஏ இஸ் கால்ட் அ ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி அண்ட் பி ரைட் ஏ இஸ் இது எப்படி ரீட் பண்ணுன்னா ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி சப்செட்னா அடியில் வந்து ஒரு லைன் போடணும் ப்ராப்பர் சப்செட்னா என்ன பண்ணக்கூடாது அடியில் ஒரு லைன் போடக்கூடாது அதாவது சப்செட்டுக்கும் ப்ராப்பர் சப்செட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா அதில் வந்து ஈக்குவல் செட்ஸ் எழுதக்கூடாது அந்த சேம் செட்டே ஒரு சப்செட்டு நம்ம சொன்னோமா எவ்ரி செட் இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் இட்ஸ் செல்ஃப்னு சொன்னோமா இது எப்போ சப்செட்னு போகுது இதே ப்ராப்பர் சப்செட் அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ஈக்குவல் செட் அந்த சேம் செட்டை எழுதக்கூடாது அதை தவிர மீதி இருக்கிற எல்லாத்தையும் எழுதணும் செட்டுக்கும் சப்செட்டுக்கும் ப்ராப்பர் சப்செட்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் ஒரே ஒரு செட்டு தான் அந்த ஹோல் செட் அந்த செட்டே திரும்ப எழுதக்கூடாது புரியுதுங்களா இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இஃப் ஏ சீக்வல் டு ஒன் டூ ஃபைவ் அண்ட் பி சீக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தென் ஏ இஸ் ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி ஃபஸ்ட்டு சப்செட்டான்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஏவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்டும் பியில் இருக்கான்னு பாருங்கள் ஏன்னா அந்த கண்டிஷன் வந்து ஏ இஸ் சப்செட் ஆஃப் பின்னு கொடுத்துறாங்க முத கண்டிஷன் ஒன்று வந்து செகண்ட் செட்டில் இருக்குது இங்கே இருக்கக்கூடிய டூவும் செகண்ட் செட்டில் இருக்குது இந்த இருக்கிற ஃபைவும் செகண்ட் செட்டில் இருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு சப்செட்டு தான் சப்செட்டுன்னு இருக்க இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஏவும் பி எப்படி இருக்கக்கூடாது ஈக்குவலாக இருக்கக்கூடாது இது ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கான்னு பாருங்கள் ஒன் டூ ஃபைவ் தான் இருக்குது இதில் ஆனால் இதில் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது பாருங்கள் த்ரீ ஃபோர்லாம் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது அப்போ ரெண்டு ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ சப்செட்டாக இருக்குது ஏன்ற சட்டும் பி என்ற சட்டும் ஈக்குவலாக இல்லை அப்போ இது ரெண்டு ஏவும் பி என்ன சட்டு ப்ராப்பர் சப்செட் ஏ இஸ் A is proper subset of B. இதை நம்ம எப்படி எழுதணும்னா ஏ இஸ் ப்ராப்பர் சப்செட் ஆஃப் பி இதில் வந்து அடியில் வந்து ப்ராப்பர் சப்செட்டுக்கு லைன் போடக்கூடாது நெக்ஸ்ட் நம்ம டென்த் டைப் பார்ப்போம் டென்த் டைப் என்ன இருக்குன்னா டிஸ்ஜாயிண்ட் செட்ஸ் டூ செட்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆர் செட் டு பி டிஸ்ஜாயிண்ட் இஃப் தே டூ நாட் ஹாவ் காமன் எலமெண்ட்ஸ் அதாவது ரெண்டு செட்டு ஏவும் பியும் கம்பேர் பண்ணுறோம் அந்த ரெண்டு செட்டு எப்போ டிஸ்ஜாயிண்ட் செட்டுன்னு சொல்லுவோம்னா ஏவுலையும் பிலியும் காமன் எலமெண்டே இருக்கக்கூடாது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஏ சீக்குவல் டு பி கியூஆர்னு இருக்குது ஏன்னு ஒரு செட்டு எடுத்தால் பி கியூஆர்னு எலமெண்ட் இருக்குது பின்னு இன்னொரு செட்டு எடுத்தால் அதில் டபிள்யூ எக்ஸ் ஒய் செட்னு எலமெண்ட் இருக்குது இந்த ரெண்டு எலமெண்டும் கம்பேர் பண்ணும் இதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸும் இதில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இங்கே பி இருக்குது இங்கே இல்லை இங்கே கியூ இருக்குது இங்கே இல்லை இங்கே ஆர் இருக்குது இங்கே இல்லை அதே மாதிரி இங்கே டபுள்யூ எடுத்து இங்கே செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இல்லை இந்த ரெண்டு செட்டில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது எதுவுமே சேம் எலமெண்ட் எதாவது இருக்கான்னு பாருங்கள் இங்கேயும் இங்கே சேம் எலமெண்ட் சேம் எலமெண்ட் ஒன்று கூட இல்லை அப்போ சேம் எலமெண்ட் ரெண்டு செட்லேயும் சேம் எலமெண்ட் எதுவுமே இல்லைன்னா அதுக்கு பேர் டிஸ்ஜாயிண்ட் செட்ஸ் புரியுதுங்களா ஹியர் ஏ அண்ட் பி ஹாவ் நோ காமன் எலமெண்ட்ஸ் காமனாக எலமெண்ட்ஸ் இல்லை தேர் ஃபோர் ஏ அண்ட் பி ஆர் டிஸ்ஜாயிண்ட் செட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பவர் செட் இதுதான் கடைசி டைப்பு The set of all subsets of a set A is called the power set of A. நல்லா கவனிச்சுங்க த செட் ஆஃப் ஆல் சப்செட்ஸ் ஆஃப் அ செட் ஏ ஏவோட சப்செட்டெல்லாம் ஒரு செட்டுக்குள்ளே எழுதணும் புரியுதுங்களா அதுக்கு பேர் தான் பவர் செட் ஆஃப் ஏ ஏன்னு ஒரு செட் இருக்குமா அதுக்கு சப்செட்ஸ் கண்டுபிடிப்போமா அந்த சப்செட்ஸை வந்து ஒரு கலெக்ஷனாக அதை ஒரு செட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே போட்டு எழுதுனா அதுக்கு பேர் பவர் செட்டு இட் இஸ் டினோட்டட் பை பி ஆஃப் ஏ பவர் செட் ஆஃப் ஏ எப்படி டினோட் பண்ணுவோம் பி ஆஃப் ஏன்னு டினோட் பண்ணுவோம் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் ஏ சீக்குவல் டூ கா மாத்ரி ஏன்ற செட்டில் வந்து டூ கா மாத்ரின்னு இருக்குது தென் ஃபைண்ட் த பவர் செட் ஆஃப் ஏ அப்போ இதுக்கு பவர் செட் ஆஃப் ஏ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க பவர் செட் ஆஃப் என்ன என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன் சப்செட்ஸ் இந்த ஏன்ற செட்டுக்கு சப்செட்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த சப்செட்ஸ் எல்லாம் செட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே எழுதுனா அதுக்கு பேர் பவர் செட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கான் த சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஆர் இந்த ஏவுக்கு சப்செட்ஸ் கண்டுபிடிக்கல
த்ரீ புரிஞ்சுல ரெண்டு எலமெண்ட் இருந்துச்சுன்னா நாலு சப்செட் வருது பாருங்க இதே பவர் செட்டில் எழுதணும் இது ஏன்னா பவர் செட் தானே ஃபைன் த பவர் செட் ஆஃப் ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க த பவர் செட் ஆஃப் ஏ நம்ம பவர் செட் ஆஃப் ஏ எழுதும்போது பி ஆஃப் ஏ அதோட நோட்டேஷன் என்ன பி ஆஃப் ஏ பி ஆஃப் ஏ சீக்வல் இந்த இங்கே இருக்குது பாருங்கள் சப்செட்ஸ் ஏவோட சப்செட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஃபஸ்ட் ஏறிக்கிங்க எம்டி செட்டு கமா அந்த ஹோல் செட்டு டூ கமா த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் எலமெண்ட்டு டூவை தனியாக ப்ராக்கெட்டில் எழுதணும் செகண்ட் எலமெண்ட் த்ரீயாக தனியாக ப்ராக்கெட்டில் எழுதணும் இப்போ பவர் செட்னால் இதை வந்து செட்டை எடுத்துக்கணும் அதாவது இந்த இதுக்கு முன்னாடி ஒரு செட் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கணும் இந்த இதுக்கு பின்னாடி ஒரு செட் ப்ராக்கெட் போட்டுக்கணும் இதுதான் சப்செட்ஸ் எல்லாம் ஒரு செட்டாக எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்கு பிறகு தான் என்னது பவர் செட்டு அடுத்து நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க போகிறோம் இது ஒன் மார்க்கில் கேட்பாங்க இஃப் என் ஆஃப் ஏ சீக்வல் டு எம் அதாவது ஏ என்ற செட்டில் எம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இப்போ ஏ என்ற செட்டில் ரெண்டு ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குது மூணு எலமெண்ட் நம்ம கண்டுபிடிப்போம்ல இப்போ ஏ என்ற செட்டில் எது எத்தனை எலமெண்ட் தெரியல அதனால் காமனாக எம்னு வச்சுக்கிட்டாங்க எம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தென் என் ஆஃப் பவர் செட் ஆஃப் ஏ பவர் செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு ஃபார்மில் வந்து டூ பவர் எம் ஏ என்ற செட்டில் எம் நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட பவர் செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குமா டூ பவர் எம் இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அடுத்து இந்த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் ஆஃப் எ செட் ஏ இஸ் ப்ராப்பர் சப்செட்னா என்ன சொன்னோம் அந்த அந்த சேம் செட் இருக்கு பார்த்தீங்க ஈக்குவல் செட்டு அந்த ஈக்குவல் செட்டை மட்டும் சப்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்குது நிலமண்டல் மீதி இருக்க சப்செட்டெல்லாம் எடுத்து எழுதுனா அதுக்கு பேர் தான் என்னது ப்ராப்பர் சப்செட்டு அந்த ஈக்குவல் செட்டை மட்டும் எழுதக்கூடாது அப்போ ஈக்குவல் செட்டு ஒரே ஒரு செட்டு தானே வரும் அந்த ஒரு செட்டை எழுதாமல் மீதி இருக்க சப் சப்செட்லாம் எழுதணும்னா அந்த ஒரு செட்டை சப்ராக்ட் பண்ணிடணும் அப்போ ஃபார்மில் என்னது டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடும் மைனஸ் ஒன் சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரைட் சைடும் ஒன்றை சப்ராக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது நமக்கு ஃபார்மில் என்னென்னா இந்த டூ பவர் எம்மும் டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன்று தான் அதாவது சப்செட்டு மட்டும் கேட்டாங்கன்னா ஃபார்மில் டூ பவர் எம் ப்ராப்பர் சப்செட்டு கேட்டாங்கன்னா டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன்று அடுத்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஒன் பாயிண்ட் நைன் பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் அண்ட் த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் நம்ம ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைன் த நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் ஆஃப் அ செட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபிசி எக்ஸ் ஒய் செட் எக்ஸ்னு ஒரு செட்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த செட்டுக்கு நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸும் கண்டுபிடிக்கணும் நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸும் கூட கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த கிவன் செட்டை எடுத்து எழுதிக்கிட்டோம் இதை கண்டுபிடிக்கிறது அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு முதல்ல இந்த எக்ஸுன்ற செட்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இந்த எக்ஸ் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போ என் ஆஃப் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு இந்த நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ பவர் எம் இதுதான் ஃபார்முலா ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்களா நம்பர் ஆஃப் சப்செட்ஸுக்கு என்ன ஃபார்முலானா டூ பவர் எம் அப்போ சீக்குவல் டு டூ பவர் எம்முக்கு பதிலாக இங்கே என்ன இருக்குது சிக்ஸு அதாவது நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் தான் எம்முக்கு பதிலாக நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் எழுதிக்கணும் டூ பவர் சிக்ஸு இப்போ டூ பவர் சிக்ஸ்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ மொத்தம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஏறி மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூவை வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஏறி மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ நமக்கு எத்தனை சப்செட்ஸ் கிடைக்கும் பாருங்கள் டூ டு சார் ஃபோர் ஃபோர் டு சார் எயிட் எயிட் டு சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் டூ சார் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ சு டூ சார் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இப்போ நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் சப்செட்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்து இந்த நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்களா ப்ராப்பர் சப்செட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா டூ பவர் எம் மைனஸ் ஒன்னா இப்போ டூ பவர் எம்முக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் ப்ராப்பர் சப்செட்டுக்கு சிக்ஸ்டி த்ரீ அவ்வளோதான் சிக்ஸ்டி ஃபோர் வந்து சப்செட்ஸ் வரும் ப்ராப்பர் சப்செட்ஸாக எது வரும் சிக்ஸ்டி த்ரீ தான் வரும் அந்த ஒன்று எதுனா அந்த சேம் செட் இந்த செட்டை மட்டும் எழுதக்கூடாது இந்த ஃபோ சேம் செட் மட்டும் வராமல் மீதி இருக்கிறது எல்லாமே வரும் புரியுதுங்களா